அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஒன் தேர்வுகளில் கேட்குற முக்கியமான புவியியல் பகுதி ஏன் நான் எல்லா எக்ஸாமே சேர்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து கடந்த ஒரு பத்து எக்ஸாமில் லாஸ்ட் ஆஃப் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நடந்திருக்குன்னு ஒரு பத்து எக்ஸாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு தேர்வுகளில் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த பகுதியிலிருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேபி இப்போ வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வாக இருக்கட்டும் அதே சமயம் குரூப் ஒன் தேர்வாக இருக்கட்டும் இந்த பகுதியில் இருந்து ப்ரிலிம்ஸுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி நிச்சயம் ஒன்றரை மதிப்பெண் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உறுதி ஓகேங்களா ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னா வந்து புயல் அல்லது காற்று அதாவது இங்கிலீஷில் லோக்கல் வின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ அதாவது குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் வீசக்கூடிய காற்று தரை காற்று ஓகேயா ஸோ அந்த காற்றுகள் என்னென்னன்னு பார்க்கணும் அதே சமயம் சைக்ளோன் புயல்களுக்கு ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோன் எஃப்ஓஎன்இன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஃபோன் போன் ஸோ இது வந்து எந்த தன்மையான காற்று அப்படின்னா வந்து இது வாம் ஓகேங்களா அதாவது கொஞ்சம் வந்து வெப்பமான காற்று ஈர அதாவது ஈரமான காற்றா குளிர்ந்த காற்றா அல்லது வெப்பமான காற்றான்னு கேட்பாங்க ஸோ இங்கே ஈரமான காற்றுன்னு சில இடத்துல கொடுப்பாங்க சில இடத்துல குளிர்ந்த காற்றுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஓஷன் கரண்ட்டில் வாம் ஓஷன் கரண்ட் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகேயா ஸோ த தண்ணியில் எப்படி வந்து ஒரு சர்க்குலேஷன் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்து காற்று வண் மண்டலத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்குலேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபோன் வந்து எங்கே வீசுதுன்னு கேட்பாங்க ஆல்ப்ஸ் மலை மலைப்பகுதியில் ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதியில் இருக்கும் ஸோ இத்தாலி இந்த பகுதியில் வந்து இந்த ஃபோன் வீசும் அடுத்தது சினூக் சினூக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து அமெரிக்காவோட ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஹெலிகாப்டருக்கு பேர் சின்னுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேரை எதற்காக வச்சாங்க அப்படின்னா வந்து ராக்கி மலைத்தொடர்னு இருக்கும் நீங்கள் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்க அமெரிக்க கண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி மலைத்தொடர் இருக்கும் அமெரிக்கா மற்றும் கனடா ஸோ இங்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த சினூக் உடைய அந்த காற்று வீசுனால என்ன ஆகும்னா வந்து அங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்னோ அதாவது பணிகள் எல்லாம் வந்து போயிடுமா ஸோ ஏன் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு வெப்ப காற்று சினுக் ஸ்னோ ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ராக்கி மவுண்டெயினில் இது வீசக்கூடிய ஒரு காற்று அடுத்தது ஜோண்டா இசட் ஓ என் டி ஏ ஜோ இண்டா ஜோண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டஸ் மலைத்தொடரில் வீசக்கூடிய காற்று அதாவது அர்ஜென்டினான்னு சொல்கிற நாட்டில் இது அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அடுத்தது மிஸ்ட்ரல் மிஸ்டின் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது மிஸ்டின் இங்கிலீஷ் வார்த்தை தான் இப்போ கொடைக்கானல் ஊட்டியில் போனீங்கன்னா மிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி தான் மிஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிஸ்ட்ரல் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கோல்டு காற்று ஓகேங்களா அதாவது குளிர் காற்று கோல்டு விண்ட் ஓகே ஸோ கோல்டு விண்ட் ஸோ இது எங்கே வீசும் அப்படின்னா வந்து இதுவும் ஆல்ஸ் தான் ஆனால் குறிப்பிட்ட பகுதி எது அப்படின்னா வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்ஸ் தென்கிழக்கு ஃப்ரான்ஸ் பகுதியில் இது வீசும் அடுத்தது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய தடவை கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் ஹர்மடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு குளிர் காற்றா அல்லது வெப்ப காற்றான்னு கேட்டால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை விண்டு ட்ரை ஆர் கோல்டு அது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரை ஆர் கூல் விண்டுன்னா சொல்லுவாங்க இது வந்து குனியா கோஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதியில் வீசும் அடுத்தது போரா போரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வடக்கு இத்தாலியில் வீசக்கூடிய ஒரு குளிர் காற்று அடுத்தது லூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சப்கான்டினென்டில் இது வீசும் இது வந்து ஒரு வாம் விண்டு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னா தார் பாலைவனத்தில் இது வீசக்கூடிய காற்று ஓகேயா ஸோ இந்திய துணை கண்டத்தில் வீசும்னு போட்டிருந்தாலும் ஆன்சர் ரைட் தான் தார் பாலைவனம்னு போட்டிருந்தாலும் ஆன்சர் ரைட் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லோக்கல் விண்டு எது அப்படின்னா வந்து கால் பைசாக்கி கால் பைசாக்கி இது வந்து அறுவடை திருவிழான்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ கால் பைசாக்கி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாம் கரண்ட் கா இல் பைசாக்கி ஓகேங்களா ஸோ இது எங்கே நான் பொதுவாகவே வந்து கால் பைசாக்கின்னு ஒரு திருவிழா இருக்கும் அந்த திருவிழா எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பஞ்சாப் மாநிலம் அதே சமயம் மேற்கு வங்காளம் ரெண்டுலேயுமே நடக்கும் ஆனால் இந்த தரைக்காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வட இந்தியா முழுவதுமே வீசும் குறிப்பிட
டிக் போட்டு ரவுண்ட் போடணும் ஓயமாரில் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது கம்சின் கம்சன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் அந்த என்ன சொல்ல கிருஷ்ணர் பற்றி பார்க்கும்போது கம்சனை கொன்றான் அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்சின் அப்படின்னா வந்து வெப்ப காற்று இது எங்கே வீசும் அப்படின்னா வந்து ஈஜிப்டில் வீசும் எகிப்தில் வீசக்கூடிய காற்று தான் இந்த கம்சன் ஓகே ஸோ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து நார்த் வெஸ்டர் நார்த்து வெஸ்ட்டு சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நார் வெஸ்டர் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுழற்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்று இந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் அஸ்ஸாம் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கும் அஸ்ஸாம் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் இது வீசும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து பகுதியிலையுமே இது இருக்கும் ஓகேயா நியூசிலாந்துன்னு சொல்கிற ஆஸ்திரேலியா பக்கம் நியூசிலாந்து அங்கேயும் வந்து இதனுடைய தாக்கம் இருக்கும் சரி இந்த காற்றுனால என்ன பயன் அப்படின்னா வந்து இந்த சணல் கயிறுன்னு சொல்லுவாங்க மேற்கு வங்காளம் சணலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே சமயம் ரைஸ் அதாவது நெல் பேடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உகந்த ஒரு காற்று ஓகே அடுத்தது மேங்கோ சவர் தமிழில் மாம்பழ மலை மாதிரி இருக்கும் மேங்கோ சவர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வீசும் ஸோ இதனால் எப்படி அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது தரைக்காற்றுல ஸோ மாமரம் வந்து வளர்ந்துருக்கு மாங்காயா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து வீசுனால இந்த காற்று இப்படி வந்து வீசுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பிஞ்சிலேயே மாம்பழம் எல்லாம் கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் கொத்து கொத்தா கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து விவசாயத்துக்கு ஒரு பக்கம் நன்மை ஒரு பக்கம் தீமையா இருக்கும் ஸோ இதை பத்தி நம்ம ஒரு தனி ஒரு டாபிக்காக கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் லோக்கல் மில் பத்தி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் குரூப் டூக்கு எவ்வளோ தேர்வையோ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் மெயின்ஸுக்கு இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மேங்கோ ஷவர் கேரளா அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செர்ரி பிளாசம்னு சொல்லுவாங்க செர்ரி பிளாசம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா காஃபி ஷவர்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பாருங்கள் நான் காஃபின்னு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஷவர்னு போட்டுக்கோங்க மேங்கோ ஷவர் மாதிரி காஃபி ஷவர் காஃபி ஷவர் ஒரு வாம் கரண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்நாடகாவில் அதிகமாக வீசும் இந்த இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த காஃபி எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஃபியோடைய செடியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்கள ஸோ இது வீசுறதுனால அதோடைய விளைச்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சில டைம் அதிகமாகவும் சில டைம் வந்து பாதிக்கவும் செய்யும் ஓகேயா ஸோ கர்நாடகா வாம் கரண்ட் காஃபி பிளாசம் அல் சாரி காஃபி ஷவர் அல்லது செர்ரி பிளாசம்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா காஃபியோடைய அந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதி வந்து காஃபி டேங்க இன்டர்நேஷ்னல் காஃபி டே மறந்துடக்கூடாது அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு கதை இருக்குது அந்த கதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு டைம் இல்லை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃபியில் ரெண்டு கொட்டை இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கொட்டையில் ஒரு கொட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல சுவை தரக்கூடியது அந்த சுவையாக பெருக்கி பெருக்கி தான் வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க இன்னொன்று வந்து அவ்வளோவா சுவை தராது எத்தியோப்பியாவில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தான் வந்து கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா இந்த பகுதிகளில் காஃபி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்போ தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அறிமுகம் ஆச்சு காஃபி இன்டர்நேஷ்னல் காஃபி டே எதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேயா ஸோ இப்போ பார்த்த தகவல் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் புயல்கள் நம்ம இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கடல் வச்சு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கடல் ஒரே ஒன்று தவிர்த்து சொல்லப்போனால் ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டு தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே கடல் பற்றி தான் இருக்கும் ஸோ மொத்தமே வந்து அஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ இது என்னென்னன்னு பார்த்துடணும் ஓகேயா ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் புயல்னு சொல்லுவாங்க சூறாவளி புயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எங்கே அப்படின்னா வந்து இந்திய பெருங்கடலில் அந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்திய பெருங்கடலில் அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள விரிகுடா அரபிக்கடல் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புயல் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா புயல்னு தான் சொல்லுவாங்க ட்ராபிக்கல் ட்ராபிக்கல் அப்படின்னா வந்து சொல்லுவோம்ல பூமத்திய ரேகை மேலே வந்து கடகரேகை மக மகர ரேகை இது நடுவில் இருக்கிற தான் ட்ராபிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அயன மண்டலம் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று ஓகேங்களா அதாவது புயல் ஓகே ஸோ இந்திய பெருங்கடல்னு தான் சொல்லணும் இந்தியா அப்படின்லாம் சொல்லிடக்கூடாது ஓகே அடுத்தது தைப்பூன் தைப்பூன்கள் எங்கே வீசும் அப்படின்னா இதுவும் சீன கடலில் தான் வீசும் சீன கடலில் குறிப்பாக தென்சீன கடல் ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியது நயன் டாட்டட் லைன்ஸ் எந்தெந்த நாடு அப்படின்னா கேட்பாங்க சீன கடல் சீனாவுக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு ஓகேயா ஸோ நீங்கள்
ஹரிகன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தப்பாக நினைக்கிறது வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேற்கிந்திய நாடுகள் அங்கே மட்டும் தான் வந்து ஹரிகன் சொல்லுவாங்கன்னு சொல் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அது தவறு ஸோ உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஹரிகன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து கரீபிய தீவுகள்னு சொல்கிற கரீபிய கடலில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து வீசுகிற எல்லா புயலுக்குமே வந்து ஹரிகன் தான் சொல்லுவாங்க ஹத்தி அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இந்த புயலால் அதிகமாக பாதிக்கப்படும் ஹத்தி அப்படிங்கிற நாடு இந்த புயலாலையும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பத்தாலையும் அதிகமாக பாதிக்கப்படும் ஸோ நீங்கள் மேற்கு அதாவது வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேற்கு இந்தியா அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கக்கூடாது ஹரிகன் கேட்டால் கரிபிய தீ கரிபிய கடல் ஓகேங்களா கரிபிய கடலில் இருக்கும் அடுத்தது டொர்னாடோ டொர்னாடோ அப்படின்னு கேட்டால் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா அதே ட்விஸ்டர்னு கேட்பாங்க டிடபிள்யூஐஎஸ்டிஆர் அப்படின்னு ஒரு வண்டி வந்துச்சுல்ல ஓகேங்களா பைக்கு மாடல் ஒன்று வந்துச்சு ட்விஸ்டர் அப்படின்னா வந்து யூஎஸ்ஏ தான் ஆனால் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தை மட்டும் அந்த பகுதியில் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ட்விஸ்டர் வந்து அதுவும் யுஎஸ்ஏ அமெரிக்கா தான் ஆனால் ஃப்ளோரிடா பகுதி மட்டும் இருந்தால் அது ட்விஸ்டர் மற்ற இடத்துலலாம் வந்துச்சுன்னா அது பேர் டொர்னாடோ அடுத்தது வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து பில்லி பில்லிஸ் பில்லி பில்லிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஒரு மார்க் அல்லது ஒன்றரை மார்க் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எஸ்சி தேர்வுலேயும் இந்த டாபிக்கில் இருந்து கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா அதே சமயம் ஆர்ஆர்பியில் வரலை எஸ்எஸ்சியில் வந்து எம்டிஎஸ் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்எல் இதுலேயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சிஜிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ஸாக கேட்குறது இல்லை இப்போ ஸோ ஆனால் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிஜிஎல்ல கூட இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸ்னோ ஹீட்டர்னு அழைக்கக்கூடிய தரைக்காற்று எதுன்னு ஒரு தடவை கேட்டாங்க அதே மாதிரி ஹர்மட்டான் அப்படிங்கிறது காற்றுக்கு இன்னொரு அடைமொழி இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே பழைய இதில் கேட்ட கேள்விகள் எஸ்எஸ்சி தேர்வுகளில் ஸோ குரூப் ஒன் மற்றும் குரூப் டூ தேர்வில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பகுதிங்கிறதுனால தான் வந்து சிரத்தை கொண்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கற்பதேஸ் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா வந்து மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதே சமயம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் புதுசு புதுசாக நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஸோ இப்போ பார்த்தது உங்களுக்கு திருப்தி அளிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திருப்தி அளிச்சுனா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்